ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ನಾನು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೋ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ನೀವು ಅದರ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾರ್ಟನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾರ್ಡ್ವೇರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿನ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ನ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸರನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಜಿ ಬಿ ರ್ಯಾಮನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯಾ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯಾ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯಾ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವೇನಾದರೂ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿನ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಿನ ಮಾಡೆಲ್ ನಂಬರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಗ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ಆಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ನೀವು ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಸಿ ಪಿ ಯು ಝಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಿನ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಝಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಈಗ ಒಂದು ಸಲ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಿನ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ನೀವು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ಮದರ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ನೀವು ಮದರ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮದರ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ತಂದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮಾಡೆಲಿನ ಅದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿನ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಆಪ್ಷನ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಸಿ ಪಿ ಯು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಪಿ ಯು ಏನಿದೆ ಅದು ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜೊತೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿ ಪಿ ಯುನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿ ಪಿ ಯುನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 
ಬಟ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪಿನ ರ್ಯಾಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಾಗೆ ಸಪೋಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲಾಟ್ ಖಾಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಲಾಟ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಉಳಿದ ಸ್ಲಾಟ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ಟೈಪಿನ ರ್ಯಾಮ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ರ್ಯಾಮ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅವು ಆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ರ್ಯಾಮನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನಾನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಉಳಿದ ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡೋಣ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ತುಂಬ ಲೋ ಎಂಡಿನ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಿನ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಲಾಗಿನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ರ್ಯಾಮ್ಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ರ್ಯಾಮ್ಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಓವರಾಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫೈಲನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಆಗಲೂ ಸಹ ಹಾಗೆ ಕೂಡಲೇ ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವು ಸ್ಲೋ ಆಗೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಬಟ್ ಇವು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೋರೇಜನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ ಟಿ ವಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಮಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿಯನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿಯನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜಿ ಬಿಯ ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿಯನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಿಗೆ ಅಂತಹ
SATA SST drive ಅನ್ನು ತಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಗ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂಚ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕನ್ನು ಅವರು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಮ್ ಡಾಟ್ ಟು ಸ್ಲಾಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂಚಿನ ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿಯನ್ನು ತಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕನ್ನು ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿ ವಿ ಡಿ ಡ್ರೈವ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಅಡಾಪ್ಟರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಡಿ ವಿ ಡಿ ಡ್ರೈವ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಎಮ್ ಡಾಟ್ ಟು ಸ್ಲಾಟ್ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಇಡ್ಬೋದು ಎಮ್ ಡಾಟ್ ಟು ಸ್ಲಾಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಡಾಟ್ ಟು ಎನ್ ವಿ ಎಮ್ ಇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದರೆ ಎನ್ ವಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಅಥವಾ ಎಮ್ ಡಾಟ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಾ ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಎಮ್ ಡಾಟ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಾ ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿಯನ್ನು ತಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ವಿ ಎಮ್ ಇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ವರ್ತ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಸ ನಿಮಗೆ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟೆ ಅಸ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದರೂ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕೇ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನಲ್ ಸಹ ಇದೆ ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬ